que quiera lastimarte, pero ¿qué? No, otra vez te van a desbancar. ¿Por qué me ves tan feo? Hello, good evening. Hello. Hi, Anna. How are you? Hi, Fanny. You? How are you? I'm good. Uh, I'm sorry, by the way. Uh, I saw your message, but <laughs> unfortunately, I I've, I've been having some personal issues, uh, and I couldn't. I couldn't check the platform to, to help you out. Uh, ah, okay, but, don't worry. But I'm gonna send, I already have the answer. And I'm gonna ah, send okay. Yes, 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 yes thank you. Yes, I have it. Don't I'm worry, sorry. don't worry, I understand. Thank you. All right, so <laughs> how was your weekend? Fine, fine, and you? Mine was good as well, thank you for asking. Good. Yeah. Yes, thank you. What about the rest? For vacation. <laughs> yes, one week to vacation. So I'm, I'm actually happy. I need that. I need really. That right <laughs> yes. You I need think to rest. Everybody. Yeah, I think everybody yeah, I gets it. Yeah. Yeah, you know, relax a little bit. Uh, get your mind out yeah. of out of the job, out of the studies. It's it's healthy. The news, right? the everything. Yes, news are kind of heavy on us right now because of COVID, right? So, but the good thing is that it's just four days to go. <laughs> and yeah. Then, and then <laughs> vacations are in. Star, right? yeah. yeah. We're going to so, stay at home and sleep all day. Well, well we, we can try. <laughs> yeah, I'm going to try. We can try to do it. <laughs> <laughs> yeah, I'm, I'm, I'm going to try to do that. Yeah, it's healthy. Yeah. Yeah, it's healthy to do that. Good. What about the rest? How is everybody else? Hello, hello, guys. <laughs> I don't know if they... Hey. They're here. Hey, Jaime, how are you? Nice. nice. Hi, Jaime. <laughs> Hi, Anna. <Awesome>. <laughs> Good. Well, nice. I'm happy to see you again, guys. As I said, um, it's been kind of a long week for me. I've been working and um, I've been having some personal things to attend. So um, the good thing is that we are here already and we are with all the energy to help you study and learn new things. So, um, yeah, I hope that you had a great weekend and thank you very much for joining today. So, uh, I'm seeing that uh, almost everybody has finished the platform, so I would like to congratulate you on that. I know we still have a couple of days to finish it, so let's go ahead and do it. Let's go ahead and rush this, because as I mentioned um, last week, I, I believe, that we have until Wednesday. I'm sorry, until Thursday. Thursday. <laughs> no, 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 no. But yeah, <laughs> you have until Thursday to finish the platform to add at least an 80%. Well, and if it's possible, try to finish it to 100%. So it's better, right? In case there's something missing, you already mm -hmm. know um, that you, you will have everything so you can uh, yeah. download the diploma. Oh, by the way, with the diploma, um, have, have you tried again to download it? No sé, para los, I, para los I didn't receive the first yeah. one. The last oh, no. one was my first level and, and I didn't receive. Oh no, but you can you can download the diploma okay. from the progress bar. Uh, once you have uh, the percent you go all the way to the bottom and it says download uh, my diploma. And ah, really? Yes, you can download it, but you I can go back it. to the other course. Si no, los cursos uh -huh. no se cierran, los pueden volver a revisar. Uh -huh. Uh -huh. Ah, but you're welcome. Tenían unos, eh, tenían unos, unos como glitches, unos como errores el diploma. No sé si ya revisaron, uh -huh. si ya se solucionó, que aparecía como en azul el fondo. 
No sé. No, teacher, a mí buenas noches. Bueno, a mí ya me apareció bien. Ah, vaya. A Charita. Mí, sí. ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo está? <risa> bien, bien. Sé. Disculpe que no me había incorporado porque estaba terminando de cenar. <risa> Yo aquí Ay, tengo no, mi plato no. todavía. <risa> Ay, ya me dio, ya me después, después. Sí, pero sí, el, el certificado me apareció bien a mí, no, así normal, como todos los demás me han aparecido, no, no me presentó error a mí. Ah, vaya, perfecto. Sí, es que dice que algunas personas sí les presentó un error, que era como eh, aparecía el diploma, pero donde está, como las letras van en negro. No se veía con el fondo azul, bien extraño, la verdad. Bien raro. Ah, ah porque solo un, par, ah, solo un par de ustedes se las presentó. Entonces, no sé, tal vez puedan revisar y me avisan si todavía les aparece así. Y si no, pues me alegro que ya, ya puedan descargarlo de, uh, de la manera que tiene que ser. Va, mm. y quedo pendiente con eso. Y ya les di, ya, eh, bueno, solo mencionarlo una vez más, igual lo voy a mencionar al final que tenemos hasta el jueves antes de las 11.59 para poder este, entregar, bueno, terminar uh, en un 80, de un 80 y 100%, 80, 80, 80 a 100%, 80, sí. por ciento, perdón, <ríe> de la plataforma, right? uh, para que podamos descargar el diploma. Recuerden que así como dijo eh, mi supervisora por mensaje, no solamente es enviar los papeles, sino que también Insafor quiere ver que, que logremos terminar la plataforma para poder continuar al siguiente módulo, right? So we make sure that everything is, is finished, right? Quiero ver, fueron tres anuncios la semana pasada. Ah, bueno, lo de los papeles, please. Eh, intenten entregarlos antes, antes del 8, creo que dijeron. No recuerdo cuál era la fecha límite para este. Mm. Pero intenten entregarlos no, no, no. desde el jueves por cualquier cosa. Ajá, y yo sé que la mayoría ya lo hizo, pero solo es un recordatorio para las personas que aún no lo han enviado. All right. Ok, so in that case, with that being said, let's go ahead and start the class. Gracias por escucharme. <laughs> Vamos a empezar la clase. Yes. All right. So today, guys, I have something prepared for you that I see that is on section 5. Um, there is a there is a topic there that is just a bit um, it's a bit complex. Uh, let's let's call it like that. It's about present perfect. Now, um, for those of you that are already on section five, or for those of you that already finished the whole uh, course, you know that there is a topic five point two or three. I think it's called present perfect, right? Now, the present perfect is, well, at least for me, it's kind of a beautiful topic because you can use it to express um, situations that already happened and are, that, had, that started at some point in the past and this is still occurring in the present. Now, before we get, we dive um, into this topic, I would like to, I would like you to see what is the difference between present perfect past simple and present continuous, right? Because when we talk about present perfect, you may think that they are kind of the same. Um, and I'm not, I'm not gonna lie, they are similar, but they are not the same, right? Son similares, pero no es lo mismo, right? So, if we want to give a definition to present perfect, Uh, well, before I give it to you, antes de que yo se las dé, quisiera saber si alguien con sus propias palabras me puede decir qué creen que es el presente perfecto. Algo que está pasando en el momento. That's correct. So, uh, present perfect would describe a situation that is, I'm sorry, that started in, at some point in the past and is still happening in the present. Vamos a escribir para ponerlo, para ponerlo así. So, we use this when we want to talk about something that started at some point 
in the past and is still happening in the present right so this is present perfect we use it to describe something that started at some point in the past but it's still occurring right now with the present perfect we don't say when exactly this uh, this started right con el presente perfecto no decimos bueno en algunas ocasiones sí pero generalmente no se dice exactamente cuando comenzó ese, esa acción porque puede ser literalmente cual, cual, cualquier acción so, let's go ahead and, and let me write down here right so there are um five ways where we can use the present perfect today we will just see one uh, hay cinco maneras de usar el presente perfecto hoy solo vamos a ver una para que ustedes les quede tiempo de practicar porque si no no me va a alcanzar la hora para, para enseñarles las cinco. Así que, the first way where you can use present perfect, it's when, um, let's say the first way, vamos a poner aquí. First way. We use it when we want to talk about. Uh, unfinished actions or states or habits that started at some point in the past and continue to the present, right? Usually, we use it to say, um, how long and, and um, Right? So, this is the first way where you are going to use present perfect. You use it to, um, we use it when we want, when we want, when we want to talk about unfinished actions or states or habits that started at some point in the past and continue to the present. Now, if we are going to talk about this one, usually we use how long, right? And with the answer, you use since and you use for, right? Como el presente perfecto, estamos diciendo que comenzó en algún punto del pasado, pero también podemos decir exactamente cuándo. Por ejemplo, en la primera manera, vamos a decir cuánto, de cuánto tiempo tiene esta acción de suceder. Por eso es que se utiliza el since, que el since ¿Quién sabe qué significa? Desde. Desde. Perfecto. Right? Vamos a ponerlo acá. Desde. Right? And for, en este contexto, ¿qué significa? Hasta no. Es parecido al desde. Porque for tiene varios significados. Por ejemplo, para. De. Ajá, de. Okay, también. Ajá, pero en este, en, este, en este caso, como estamos hablando de tiempo, expresa cantidad, right? Podemos Hasta, decir, no. Por, ah, okay. por, por tantos años, por ejemplo, right? Mm. Mm -hmm. Now, before I give you an example with this one, let's write down the formula to know how we create present perfect uh, sentences, right? So, the formula for this one is... 
always in this case when it doesn't matter if it's a negative sentence or a positive sentence always at the beginning you will have the subject oh it doesn't matter it's the first third any person right then you will have have or has because have has you use it for third people right for third person she he and it and it has to be either have or has this auxiliary needs to go there now we're gonna uh, place here in parentheses not because it's the same formula for negative sentences right right so and after that there is something very particular about present perfect where you need to use um, past participle verbs and just one right subject have or has and then past participle of the verb and then the complement all right that is it for sentences either positive sentences or negative sentences right now the past participle of the verb can either be regular or irregular verbs right you know that the regular verbs all of them doesn't matter if it's simple present or past participle, all of them will finish in ed, right? And then we have the irregular verbs that are kind of the rebel of the verbs because they have their own past participle and they have their own uh, past simple. For example, one of them is th the verb to be, right? We have am, is, and are in present. Then if we want to talk about them in past simple is was and were, and if you want to talk about them in the participle, it's just been for everybody, right? So the regulars are the ones that are a little bit um, uh, hard, let's say, because you need to learn, you need to memorize them, right? Son los un poquito complicados porque eso sí necesitamos memorizarlos. No como los regulares, ajá, que todos terminan en ed, no importa si es pasado simple o si es participio, right? So, them are easier. For example, play is regular. Play, play, play played, right? And that is it. <laughs> so, irregulars are the only that, that are a little bit complicated. Now, this is the formula for a sentence. Ya les voy a dar la formula para preguntas, pero ahorita concentrémonos en oraciones. For example, si decimos que esta es eh, el primer uso, lo... lo, lo Lo vamos, a, lo vamos a, a utilizar por la redundancia cuando queremos decir acciones que aún no han terminado o estados o hábitos que, con, que comenzaron algún punto del pasado sería así, por ejemplo if I want to talk about uh, my friend right, I'm gonna say I'm gonna use the subject I that means yo right, I have known um I have known, let's see, yeah, Karen, let's use Karen. Since um, 2015, right? I have known Karen since 2015. We have subject here. In this case, we Disculpe, have... teacher, hay mucha interferencia. Interferencia. No, no sí, no se escucha. Bueno, este, de parte vía o de parte de. No sé quién tiene abierto, no sé quién tiene abierto el micrófono y se, se escucha mucha interferencia. Vaya, este, ¿desde dónde nos escuchó? Desde que estaba explicando la fórmula. Eh, o sea, sí, sí entendí, teacher. Lo que pasa es que es, hay muchísima interferencia. Ah, vaya. Right. Entonces, lo que vamos a hacer es eh, vamos a mantener cerrados los micrófonos y si hay preguntas, eh, lo encendemos. ¿De acuerdo? Gracias. Gracias. A usted, a usted. Gracias. All right. So, as I mentioned, here, if you see, if you notice here, we have everything, right? Tenemos todos los elementos para decir que cumple, que es una oración en presente perfecto, right? So, if you see, this is an unfinished action. 
because Karen hasn't stopped exist existing, right? En este caso, Karen es una, perdón, que yo conozco a esta persona es una acción que comenzó, por ejemplo, en el 2015 y que no ha terminado porque esta persona sigue existiendo, o sea, sigue estando viva y todavía le hablo y todo, entonces es una acción que no ha terminado, right? So, it's an unfinished action in this case of how long I have known this person, right? Hace cuánto conozco a esta persona. This is uh, with since, right? Now, para since hay algo bien importante. Solo se va a ocupar since si van a hablar del año. Pero no podemos decir mes o día. Solo es el año, right? 2015. 2020, 1994, 1986, right? Have you noticed, for example, brand, clothes, clothing brand, clothing companies, that they have a lot of letters over here, and it says, for example, Levi's Strauss, uh, I don't know, I don't know, whatever, and then it says, since 1825, right? If you see, they don't use months or days, it's only for years, right? Entonces vamos a poner aquí esa como nota, right? Since is only used for years. You must not include days or months, right? This is important. Very, very important. Right. Right. But remember, uh, since only for years, right? Esta, esta regla es un poquito sencilla, ¿verdad? Porque ya, ya sabemos que since solo es para años. No tienen que decir días o meses. Solo el año, así como lo he hecho acá. Right? Let's go then in that case with the next example. Let's use for. Vamos a utilizar for. For también lo utilizamos en esta ocasión para años. Right? So let's say that I... Let's use another one. She has lived in what? A popa for four years. Or, or for like this or in numbers, ustedes escogen. In letters or numbers. So let's say that I want to talk about somebody that um, has lived in a certain place for a certain time. You will use for. Now, the difference between since and for, if you see, la diferencia entre esos dos es que since dicen el año en específico. Okay? Y for se dice un tiempo aproximado eh, en que esa persona ha hecho algo, ha vivido en, en ese lugar, etc. Right? Vamos a ponerlo aquí a la par de for. Porque con for no ocupamos año en específico. Solo una cantidad de años, pero no un año en específico. Right? For is used... Or, <laughs> um, um, I, I, how can I say it? An, a year amount. Period of time. Aha, uh -huh. a year amount. Como una cantidad de años, no un año en específico, right? For four years, for three years, for 15 years, for 50 years, right? But you don't say, for 2015, for 1994, right? We never use it with a specific year. Eso sí, nunca lo utilizamos para hablar de un año en específico. Solo se utiliza para una cantidad de años, para decir una cantidad de años. 4, 3, 5, 10, 15, 50 años, right? ¿Por qué? ¿Cuál es la lógica detrás de esto? Porque since, por ejemplo, es un tiempo fijo en el pasado, right? Eh, también lo pueden decir, eh, 
Es más, vamos a agregar todo lo que significa since, mejor. Porque no es solo para años. Vamos a hacer esto para acá. Voy a mover un ratito esto aquí. Porque no necesariamente is only. Es usado para otras cosas. Entonces no quiero ponerle así. Vamos a cambiarle aquí. Since is a fixed time in the past. Mejor digámosle así. Is a fixed time in the past. Es un tiempo, vamos a ponerlo en español, fijo en el pasado. ¿Sí? ¿A qué me refiero cuando digo es un tiempo fijo en el pasado? Porque no vamos a utilizar fechas, solo vamos a utilizar años, como por ejemplo, uh, 2005, pongámosle. Um, quiero ver qué otra, días. Right? Dates, pero no con año, sino por ejemplo, June 12, pero no lleva año, solo mes y día. ¿Para qué otra cosa la podemos utilizar? Para decir también, por ejemplo, el año pasado, el mes pasado, right? la semana pasada, right? lo vamos a poner aquí. Puede ser last week, last month, last Year. Así también lo podemos utilizar. Permítanme, lo veo en el chat que alguien se ve. Bien, están preguntando por el link. Ah, ah, pero ya vi que se lo Ah, pero quiere que se lo envíen por correo. Mm. Bueno, denme un minutito y se lo voy a enviar a esta persona por correo. So. Bueno, hasta ahorita hay alguna consulta en lo que envío el enlace a, ¿cómo se llama? A Alejandro. Bueno, ya se lo mandé. Ok. So, así vamos a utilizar since. Para un tiempo fijo en el pasado. Right? Puede ser o solo el año o la fecha, pero cuando decimos fecha es solo día y mes. No vamos a incluir el año. O podemos decir la semana pasada, el mes pasado, el año pasado. Right? Aquí, por ejemplo, since 2015, puede cambiar y puedo decir since June 12, since last week, since last month, since last year, and etc. Right? That's how you can do it. That's how you can use, I'm sorry, since in any sentence you have there. We need to specify the time. Not in this case. The year. No. Uh -huh. No, cuando son... Fechas, por ejemplo, mes y día, ahí sí no decimos la, no decimos el año en el que sucedió. Solo decimos el mes y el día. Pero si quieres utilizar el año, solo es el año. Pero el año. Uh -huh. Ajá. O digamos, la semana pasada, el mes pasado, el año pasado. Uh -huh. Porque es ya un tiempo fijo, digamos, que este sucedió, ese lo utilizamos Podemos ser bien vagos con el tiempo o podemos también uh -huh. ser bien específicos. So, uh -huh. Que ahí depende qué tanta información le quieras dar a la otra persona. Porque digamos que el presente uh -huh. perfecto no te obliga en inglés a decir exactamente cuándo comenzó esta acción. Porque, uh -huh. por, ajá, porque por ejemplo, el for, for, you just say an amount of years, but you don't say an specific year. So, that's why we say when we talk about present perfect, that we say that this started at some point in the past, right? Uh -huh. And it's still happening. Uh -huh. mm -hmm. 
Por eso es que el, el, el concepto, exactly, el concepto en general dice que comenzó en un tiempo, en un, algún punto del pasado. Porque po podemos o no, si nosotros queremos especificar cuándo esto comenzó. Pero no es obligación tampoco decir cuándo exactamente comenzó. Ahí es decisión de nosotros. Uh -huh. Porque generalmente también no conocemos, no nos acordamos exactamente cuándo comenzó. Ajá. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. That's why. That's why it cannot be specific. Approximately. Mm -hmm. uh, it's not mandatory because most of the time we don't remember when these actions started. Mm -hmm. right? right? Cool. So, this is the first way. Using first and using for. Right? Now, and as I said, for, we use it for a period of time. Right? Por un periodo de tiempo. Vamos a ponerle así mejor a for. Porque for también tiene muchos significados y mejor hay que utilizarlo de una manera más extensa. So, vamos a decir que for is used uh, for a period of time. Right? So, we don't, so we are not that specific. And when we say a period of time, it can be, for example, two hours. It can be um, four years, como habíamos dicho. It can also be months, right? Seven weeks? months. Weeks? Yes. Um, oh. Five weeks. One no, month. Oh, no, mm -hmm. no, man, no, one no, week. No, <laughs> oh, one week. Yeah. <laughs> one week, one hour. Um, days, too. For example, four, five days. Right? Because it's a period of time. And also with a period of time, we don't know specifically when... Um, when this is when this is started right mm -hmm. you just want to mention how long like an average uh, of time we use to express it, this this situation right so this is the first way for and since right pero en este caso es para acciones que aún no han terminado right mm -hmm. uh -huh. so hoy solo vamos a practicar con esto mañana vamos a continuar porque también se puede utilizar para acciones que ya finalizaron, right? For, for example, um, if I say I have been to Guatemala, that means that I'm not there anymore. Mm -hmm. But, ¿verdad? Porque yo ah, estuve en El Salvador, exacto. Yo estuve en Guatemala. So you can also use it for finish, finish, I'm sorry, actions during a person's life, for example. But... Uh, if I do that, yes. But if I do that, you won't have time to practice. All right? Pero si hago eso, no vamos a tener tiempito para practicar. Para que practiquemos los dos mañana. Uh, uh, podría ser, pero es, digamos. Picando, no vamos a confundir. Uh -huh, no uh -huh. quiero confundirlos ahorita. So, let's go ahead and work only with this one. Do you remember that I sent you a list? of irregular verbs. Mm -hmm. I, I send it like, like in the first week of the course, I think. <laughs> Creo que fue la primera semana del curso que lo envié. If not, if you don't remember, that is okay. Because what I want you to practice right now, um, what I want you to practice are just a couple of, um, Of, of verbs, solo son un par de verbos, porque vamos a utilizar since and for. Now, vamos a poner por aquí la práctica. Yes, we have. Mm -hmm. So the practice. March 3. Ahí está, gracias. Yes, ahí mandaron una imagen ahorita con eso. <laughs> All right. Ah, vaya. Entonces, trabajemos con esos verbos que han enviado um, al, al grupo. Right? Con la, con la primera... Bueno, en realidad pueden utilizar cualquiera de esos verbos que estén en imágenes y que están en, este, en, en la lista. So, what I want you to do right now is to practice uh, the use of since and for. Right? Remember that when we talk about since and for, it's about time. Right? You can use any verb you want. Literalmente cualquier verbo que ustedes quieran lo podemos utilizar aquí. 
Quieren utilizar, por ejemplo, play, you can do it. Can, do you want to use agree, ask, believe, call, close, decide, discuss, uh, help, invite, learn, anything, anything you can use it in here, right? So, y lo único que vamos a hacer es, dependiendo del sujeto, vamos a utilizar have or has, plus the past participle, right? Don't try to force it, right? Ahorita solo es una práctica. Yo sé que lo acabamos de comenzar a ver, así que no se preocupen si se equivocan. It's normal to make mistakes, right? So, the use of since and for. And if you want to, pueden comenzar con estos verbos. Voy a hacer mejor una nueva página. Voy a guardar un screenshot. Y... Right? For example, you can use the verb play, and the participle is played. You can also use, for example, um, yeah, write. And the participle of this is written. You, you can use, what was the other one? No, right? Reconocer. The participle is known. Let's use as well um, let's see. help and let's use the participle helped. Let's use oh, no, not not walk. Let's use learn instead. And the participle for this one is learn because it's irregular. Right. Podemos trabajar para mientras con esos cinco. ¿Cómo podría hacer un ejemplo con play? Sería I have. Played basketball for five years, right? Porque como tenemos que usar el since y el for, si es she or he or tercera persona, solo vamos a cambiar el have por el has, right? Basketball for five years. Vamos con great. I have written letters to the government. Since 2007, right? She has written oops, letters to the government since 2007. Los ejemplos, vamos con known. I have known you since. Vamos con for también. For 13, o si quieren decirlo en numeritos así está bien. Years. Right? For 13 years. She, vamos a ocupar un he porque no lo hemos ocupado. She has known. He for. 13 years. Vamos con help. I have helped people in need since 2001. Learn. I have learned English for two years. Ah, aquí ocupamos muchos años. Digamos, for four months. Right? <laughs> sí, <a> muchos años. <laughs> Vamos con he. he has learned English for four months. Right? So, if you see, you can use it for 
almost anything you want. Podemos utilizar eso por cual, para cualquier contexto que nosotros querramos. Si se fijan, los verbos que, estamos, que les he puesto de ejemplo no necesariamente tienen que ver unos con otros. But you can still use it so you have an idea uh, of how, what I want you to do right now. Now, uh, I know it's a little bit of time. Yo sé que es poquito tiempo, pero también es poquito lo que vamos a practicar, ¿verdad? Porque solo es el for y solo es el since. All right? So I already sent it to you uh, on WhatsApp. Ya se los envía al WhatsApp los, los ejemplos y también las instrucciones. Ahorita acabo de enviar también el screenshot de la, uh, de la pizarra. No, pero no sé en qué. All right, hoy sí ya se envió. All right. So, there you go. Before we go to practice, bueno, antes de que vayamos a la práctica y ver estos ejemplos, no sé si tienen alguna consulta. No. Okay. Yo no sé qué significa una cosa. ¿El qué, Elizabeth? Um, Ponga la pantalla. Sí. Um, eso, lo de government, no sé cómo se dice. Uh, government es gobierno. Okay. Gobierno de la república, por decirlo así. Uh -huh. Ok. Uh -huh. Gracias. Ya, ya saben. Igual hay gente que siempre le anda escribiendo cartas a los, a la, a los ¿cómo se llama? A los espacios públicos para poner que ah, pues a eso me refería. <risa> yes. No sé si han fijado que hay un buzón de sugerencias ahí donde la gente puede dar sus cartitas. Bro. So, <risa> eso. <risa> yes, all right. So let's go ahead and uh, practice, guys. Uh, as I said, this is very important to practice. Solo es esto poquito para que vayamos tomándole eh, eh, ya un el poquito gusto. más de el gusto, exacto. So, <laughs> yeah. All right, so I'm going to go ahead and separate you in groups. If you have any questions, okay. let me know. All right, thank you. Okay, thank you. Sí, y que cada uno pues repita cada oración, digo yo. Ok. Y después que intentemos crear nuestras propias oraciones, si es que queda tiempo. Ajá. ¿Alguien quiere comenzar con la primera? Sí, ahorita, por favor. ¿Quién, yo? Sí. Sí. Eh, la primera es, I have played basketball for... Five years. Repetimos la misma. La siguiente, o si quieren, siguiente. repitan la misma, ¿verdad? Ok. Digo yo la siguiente. She has played basketball for five years. Ok. A la siguiente ahí. They have writing letters to the government signs. Se, le, se dicen los números así de 2000 se, se cuentan de 2 en 2 28 27 oh. sí, cuando, sí, cuando nos referimos a años los números así que van de 1000 
No se dice, sí. por ejemplo, 2007, se dice de 2 en 2. Para decir más, más rápido. ¿verdad? Bueno, la siguiente sí. es. She has, 27. Sí, 27. Okay. Eh, she has written letters to the government since 27. I know you for 13 years. She has known you for 13 years. I have helped help people in need science 21. She has helped people in need since uh, 21. I have learned English for four months. He has learned English for four months. Bueno, ahora diré que algunas oraciones que intentemos crear, ¿verdad? Uh -huh. Se usan con diferentes verbos que sean regulares, porque no sé si saben. Algún, y si saben algunas regulares, pues también. Por ejemplo, I have working in my house for one year. Ok. Eh, significa que yo trabajo, eh, que he trabajado en casa durante un año. Sí. Está bien. Eh... Por ejemplo, he played in the stadium last week. Sería otra. Él jugó en el estadio la semana pasada. The last week. Sí. Ok. Ok. Por uh, ejemplo, I, I read in a book. Uh, I have read. I have read a book. Sí. Red, read, read en participle pass es red, así como en el color, como el color yes. así uh -huh. se escribe. Uh -huh. For one year. Ok. Eh, otro. Por ejemplo, eh, he has lived here since 90. Excuse me. Uh, 90. ¿Cómo se diría? 1993. 1993. 1993, creo. Ok. Eh, por ejemplo. Eh, You no. Uh, you have gotten a. Uh, no, no sé. Se me olvidó que tenía en mente. Julio, eh, Julio, practice uh, sport since the five years. ¿Cómo? Julio, eh, practice the sport since uh, five years. Julio practice. Julio has practice. Has. Creo que tiene que llevar el has. Sí, recuerde que has tiene que llevar. Tercera persona, ¿no? Sí. Ajá. Ok. Julio has practice.
fit. Other example, uh, for example, Jeremy, if you have worked in your office, since you left your school. Science, your school. Que yo he estado, ¿cómo? Yo he estado trabajando. Has trabajado en tu oficina desde que dejaste la escuela. No sé si sería eh. correcto formularlo de esa forma. De you left your school. Desde que dejaste la escuela. O, o sí. si hay que decir algo más específico. No, así está bien, diría yo. Eh, otra sería, I have driven a taxi for eh, two years. Okay. Yes. For example, I, I have worked in San Miguel. Since uh, two years. Eh, bueno, diría que sería mejor for two years. O sea, science es como exactamente el año. Correcto. En cambio, en cambio for eh, está especificando como dos años. O sea, Science él sí. especificó que se usaba exactamente el año, por ejemplo. El año específico. 20, ajá, el año específico. ¿Desde cuándo estás trabajando ahí? Ajá. ajá. Y ya por es como para decir cuánto. Digamos. Ajá, por cuánto tiempo. No sé si se entiende ahí. Sí, creo que sí, sí creo que se entiende, porque es un poco más específico por, por el tiempo. ¿verdad? decir por cuatro años o no lo mismo sí. decir esto. entonces como que es un poco más específico ya sí eh, otra diría yo I had taught math at the university for eh, one week se entiende ahí eh, cuál sería ya si no te escuché I have taught, que es de, el verbo de teach, uh -huh. math at the university for uh, three years. Okay. Eh, otra día. I have visit a metro centro for a, for one day a week. Okay. Uh, other example. Uh, uh, quiero ver. I have been married since 22. I have what? I have been married since 22. Married, casados. We have. We have been married since 22. Estamos casados. No. Nope. Bueno, sí, pero, o sea, si especificas con, con tu pareja, sería I have married Bueno, no sé O sea, sería como I have married Es decir, yo estoy bajo. O sea, si, si decís we have Especificas o sea, nosotros o sea, ahí, ah, Estamos pesados Digamos, sí. si, si digo solo I have, estoy Sí Sí 
otra le diría, I had thought about moving to a house eh, since now for the next year. ¿Se entiende ahí? Yes. Eh, por ejemplo, eh, she has been in prison for six months. ¿Qué es? El... Eh, por ejemplo, es como decir que ella ha estado en prisión por seis meses. Eh. Creo. Sí, bueno, no sé cómo se diría prisión. No prison. sé cómo. Prison. Prison. Ah, sí, sí. Sí, yo creo que sí. ¿Y usted, Freddy, alguna y otra? Ahorita. I have broke the uh, hamburger. Uh, Or Hello, we're hey. back. <laughs> yeah. Hello. Hello. <laughs> I was practice, guys. How did you feel? Nice. Very nice. Yeah, I saw that. Um, Very productive. <laughs> yeah, actually it was. Um, mm -hmm. Remember that present perfect is it's an extensive content. So um, this will not be the only day we'll be practicing it. All right. Este no yeah. va a ser el único día que lo vamos a practicar. We will practice it tomorrow, Wednesday, and on Thursday. All right? Thursday. Yeah, so we have this whole week to, to continue and understand it totally, right? Para entenderlo sí. mucho mejor. Sí, yeah. and, and when we want to use since, we can use since childhood, because we have a, a, that question in the group. Since childhood or since, since oh, that period of time, no. Mm. no, since I was a uh, teenager, cosa, algo que sea como cuando yo era, desde que yo era joven o desde que yo era yes. niño, se puede. Yeah, the rule doesn't say that, la, la regla no dice que no pueda. Ajá, mm. eh, hasta donde yo recuerdo, sí se puede decir, since I was a kid, since I, uh -huh. since I was a teenager. Um, mm -hmm. Mm -hmm. So yeah, ah, you yeah. use it. Yeah, okay. don't worry. Mm -hmm. Thank yeah. you. Now, let me just to make sure I'm going to go ahead and check and, and get back at you tomorrow. Right? So, okay. para asegurarme, voy a, yo uh -huh. me acuerdo que así se puede. Pero igual, uh -huh. voy a revisar eh, porque ya son como ya más excepciones. Porque, digamos, childhood, que es niñez. Uh, Dejo, it's, uh -huh. it's a whole period of time, not a specific in a year uh -huh. or something. Right? Uh -huh. But, for example, but you can say since I was a kid. Desde que era niño uh -huh. o niño. Uh -huh. Ahí sí. Since I was ah, a yeah. ah, but mm -hmm. la palabra childhood ahí sí no recuerdo, pero sí puede decir desde que era niña, desde que era eh, joven, adolescente, adolescente, yeah. Ah, ya, yeah, ya. Yeah. Yes. All right. So, okay. don't worry about this topic. We will continue explaining tomorrow. No quería enseñarles todo porque igual no iba a terminar hoy con con todo eso. Pero igual mañana vamos a continuar con esto, guys. So if you have any questions, please bring them to me tomorrow. Right, si hay alguna pregunta, traigamos la mañana, ya sea con esto o si ustedes quieren ver el video de nuevo en la plataforma. No right, teacher. Hey, Emilcar. So, okay, teacher. Yes, amazing, guys. So, thank you very much for teacher, today. Teacher, no problema. Dígame. 
Sí tuve problemas porque perdí el link, dice que no sé por qué, pero eh, de, de mi correo no, no sé link? por qué ah, ¿Qué pasó. No, no se preocupe, igual me alegra que se haya podido unir. Sí, pero habrá alguna posibilidad que me lo puedan mandar al correo porque fui que he revisado y no me ha llegado, no sé por qué. Y aquí no, entré sí, porque claro. lo envió al, al, al WhatsApp. Sí, sí, no hay problema. Ah, yo, vaya, yo lo voy a decir. Toma, ¿eh? sí. Ah, para que se lo digas. Right. Thank you. You're welcome. So, I... see you tomorrow, guys. Yes, I'm sorry. Okay, teacher. It's late. Yeah, I'm sorry. Uh, yo me quedo usted tiene que ir a clase. Yeah. <laughs> usted <laughs> tiene <laughs> otra clase. <laughs> yes. All right, guys. Por favor, yo sé que hay preguntas. Tráiganme las mañanas y yo con gusto las resuelvo. All right. Okay, Thank you. Bye. 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 Bye.